ടു സ്പേസിലും ത്രീ സ്പേസിലുമായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് ഒരു പോയിൻറ്റും ഒരു വെക്ടറും കൂടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിക്സഡ് വെക്ടറും ഉണ്ടാവും ആ വെക്ടറിന് പാരലായിട്ട് ആ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോണത് ഇവിടെ പേർപ്പിൾ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് വെക്ടറ് പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ വിക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് പാരലായിട്ട് പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനാണ് എൽ എന്ന് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് എ പാരാമീറ്റർ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലൈനിലെ ഓരോരോ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാരാമെട്രിക് ഫോമിൽ നമ്മൾ വീക്ക് പാരലായിട്ട് പി നോട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ടു സ്പേസിലാണെങ്കിലും ത്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിലും ഈ വീക്ക് പാരലായിട്ട് പി നോട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു യുണീക്ക് വെക്ടറേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ യുണീക്ക് വെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇസഡ് നോട്ടാണ് അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എ ഐ പ്ലസ് ബി ജെ പ്ലസ് സി ഇസ് സി ജെ സി കെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിക്ക് പാരലായിട്ട് പി നോട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വെക്ടറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി നോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ആ പി നോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പി നോട്ട് മുതൽ പി വരെ അത് പി ലൈനിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ആ പി നോട്ട് പി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈനിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പി നോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ അത് ലൈനിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വീടെ പാരലാണ് വിക്ക് പാരല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടെ ഒരു സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും പി നോട്ട് പി അത് വി ലൈൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പി നോട്ട് പി അപ്പോൾ പി നോട്ട് മുതൽ പി വരെയുള്ള വെക്ടറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി നോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എപ്പോഴും വിക്ക് പാരലാണ് വിക്ക് പാരല ആയതുകൊണ്ട് വിയുടെ ഒരു സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിളാണ് നമുക്ക് പറയാം പി നോട്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി നോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് നോട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എ ടി ബി ടി സി എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വി ആൻഡ് ഇസ് എറ്റ് മൈനസ് ഇസ് എറ്റ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സി എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എ ടി വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ബി ടി ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എറ്റ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് ടു സ്പേസിലാണെങ്കിൽ ഇസ് എറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ ടേം ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വൈ എക്സും വൈയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ പാരാമെട്രി ഇക്വേഷൻസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എ ടി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ബി ടി ടു സ്പേസിലാണെങ്കിലും ത്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആൻഡ് പാരലൽ ടു ദ വെക്ടർ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൈ നോട്ട് ടുവുമാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ബി ഫൈവുമാണ് സോ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എ ടി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ബി ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോ
L passing through the points P1 and P2. Then we will change P1 and P2 vector. P1 and P2 vector is the line parallel to the vector. Then we will fix P1 and P2 vector. We will change the vector. Then we will change the vector P1 and P2. P1 and P2 line points. Nampaknya v is equal to p1 p2 ni dekum bo p0 itu p1 no p2 dekam p1 ni dekalam p2 ni dekalam equation nampaknya korang tu different ni ada feel ni mengilum same same line dan ni ada kita dua represent ni ada ah line le p1 ni dekum bo kita na point ni ada kila p1 p2 ni dekum bo kita na dua ane gilum Kita ni ada orang point ni, kerana P1 ini T de value per mana kita kumbu, dalam kita value P1 nana, dalam kita P not ada tu choose ini ni, kerana T de value equal to mana kita kumbu, dalam kita line le orang point ni. Apa point dia awalnya ni, kerana T is equal to mana ni, kita P2 P not ada tu choose ini, kita kita ni point. Aduh, care ni ada P1 no P2. Aduh point ni, kerana dalam kita P not ada tu kita P1 P2 ni, kerana vector V. Atra matra ni ulo. Ini E point E क्वेश्चन है और एक सेकेंड बार रहना वेयर डस दी लाइन इंटरसेक्ट दे एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन ले वड़े आना ये लाइन इंटरसेक्ट ही इन्हें नरेयना मेंगल इज़र्ड इक्वल तू सीरो आवना एक्स एक्स वाई प्लेन ले प्रत्येक दें दा एक्स वाई प्लेन ले तुम बो इज़र्ड इन्हें वैल्यू सीरो आ what value is t value? z is equal to, let's take a look at the equation. z is equal to 7 plus 8t in the first equation. In the second equation, you don't have to worry about the second equation. That's not the same thing. You don't have to worry about the first equation. z is equal to 7 plus 8t in the first equation. That's why z is equal to 0 in the first equation. We have to substitute 7 plus 8t is equal to 0. That's why t is equal to minus 7 by 8. That value is equal to x and y. Then, we have to get the point of intersection of the line with the xy plane. That is, if you have this equation, 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 वीडियो पोस्ट ये देते क्वेश्चन मात्रे ये देते निगला द आप सेंस वेचे टे चेदो अगर इसे डिक्वल टू सीरो उड़ का इसे डिक्वल टू सीरो उड़ का मैं टी डे वैल्यू अंदर आने कितना नो का आधे इक्वेशनल तो अन्य आ टी डे वैल्यू ल टी डे वैल्यू एक्स ने वाई क्यूम सब्सट्यूट ऐड उड़ का निगला रेंडम Pena pino tadi cuci ya, apakah kita ni equation matra edka? I bahagian engkau tak kalem ignore ya. Ini tu I equation mana matra edit tu second partan jaya, second partan jadi dengan cara ni, orang engkau verify jaya mana ni tu pido ni bahagian kita cuci dulu ka. Ini suppose, nama koru line segment ada nala dah. P1 model P2 mana ni lakukan na P1 mana mana na point ni, P2 mana mana na point ni. P1 model P2 beran ni lakukan, ni orang line segment ni ni equation ana, nama kita kan dua beri kaya ni dah dengil. Ida ya boleh dah, ni P1 P2 ni orang ni na vector kan dua beri kaya. Ini ni tu P1 ni na P0 ni terdetik tau, P2 ni P0 ni terdetik tau, nama kita ah line ni equation, line ni equation kan dua beri kaya. Adilnya T de value, orang particular value model, where particular value where pohon boleh ana P1 model P2 beri ulla line segment ni ni equation nama kita. Kita itu, adi ni berani denda cerita ni, jadi, nama la adi ni cerita tu boleh la dengen, satu parametric equation of p1 p2 line kandu beri kya, p1 ini p v is equal to p1 p2 ni wara ina vector itu dikya, p0 ni wara ina p1 item itu dikya, ini nanti, nama la line de equation kandu beri kya, anggennya kandu beri kya, mana nama la line de equation itu kita ambon ada, dah, ini dia anda. This is the line in the equation, last equation. x is equal to 2 plus 3t, y is equal to 4 minus 4t, z is equal to minus 1 plus 8t. That is why we have p1 and t value. p2 and t 
ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ പി ടിയുടെ വാല്യൂ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വൺ കിട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ സത്യത്തിൽ പി വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റും ഫൈനൽ പോയിൻറ്റുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ പോലെ ഈ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പി വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയ ടു ഉണ്ടല്ലോ ടു നിങ്ങൾ എക്സിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ടി ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈൽ വൈയിൽ കൊടുത്താലും ഇസഡിൽ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ അത് തന്നെ കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പി ടു ആകുമ്പോൾ പി ടുവിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് എക്സും വൈയും ഇസഡിലും വരുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പി ടുവിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ പി ടുവിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് പി ടുവിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് അല്ല സോറി ടു പ്ലസ് ത്രീ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടി നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി വൺ ആവണമെങ്കിൽ ടി സീറോ ആവണം പി ടു ആവണമെങ്കിൽ ടി വൺ ആവണം അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ വൺ വരെ ടീം വേരി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈസായിട്ടാണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതിയത് അതിന് പകരം വെക്ടർ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒറ്റ വെക്ടറായിട്ട് എഴുതാം എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇസഡ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ ഈ നോട്ടേഷനിൽ എഴുതുന്നത് സാധാരണ വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതേ ലൈനിനെ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്ടർ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു വി ആണ് വേർ ആർ ആർ നോട്ട് ആൻഡ് വി ആർ ഗിവൺ ഹിയർ സോ ഇതാണ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി പാരലൽ ടു വി ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻറ്റ് ആർ നോട്ട് അങ്ങനെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഫൈൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഇൻ ത്രീ സ്പേസ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ പോയിൻറ്റ്സ് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു പി വൺ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആർ നോട്ടിൻ്റെ ടെർമിനൽ പോയിൻ്റ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വെക്ടറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് സോ എക്സ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് ടി ഇ